Ay preciosa, que te ves. Preciosa. aqui no meio <risos> ela, re, ela reaproveitou os espaços ai que linda olha que cor linda ai, meu Deus eu tenho faca eu tenho filandeque olha isso meu Deus. olha que cor bonita, é um rosinha bem clarinho que lindo olha, colher garfo e faca preciosa olha, dá pra ver que tem faca lá, ó. olha o garfo ó. gente, eu tava precisando de garfo por... panos de preto Olha só, esse daqui, olha isso que lindo, olha. e aí temos esse daqui, banana, e olha esse daqui, hum, pano de prato, nunca é demais, nunca, ai, minha bunda tá doendo, tá ficando quadrada aqui. Mas vamos continuar, porque tem mais coisa preciosa. Deixa eu ver aqui o que, que é isso. Ó. Oh. Com cuidado, que isso daqui é uma sacolinha muito útil. Ai, Sandra, você é uma benção. Eu não tenho isso daqui, eu não tinha. Não tinha, agora eu tenho, né? Que é de pegar arroz, né? Uma, uma, uma colherona assim pra pegar arroz. Ah! Que maravilha! Ai, que chique! Eu tenho um desse daqui, só que não é de silicone, é de plástico. Beijo, tchau pra ele, porque ele tá muito velho. Como ele é de plástico, aqui embaixo ele tá todo derretido, sabe? E aí pra lavar dá um trabalho, eu tenho sempre que esfregar com a escova aqui. Aonde, aonde amoleceu, né? Que você coloca na panela quente pra mexer as coisas, né? E esse daqui, ó, perfeito. É de silicone esse daqui, ó. E esse daqui também é de silicone, só que aí ele tem a... Aqui, ó. Meu Deus, é demais. Eu tava precisando de verdade disso. Olha isso. Eu tenho. Eu amei, Santo. É verdade. Ai, temos mais aqui. Vamos ver o que, que é isso. Escutei um barulho estranho, mas eu acho que não é eles, não. Alguém que falou alguma coisa que passou de carro. Eu também tenho toalha, tá, Pérola? Mas eu tomo banho, ao contrário de você, né? <risos> Gente, uma toalha cinza, bem gostosinha. Deixa eu falar a marca. É camisa. É uma, eu já comprei dessa marca aqui, é boa. A, a toalha, acho que tem várias, né? Mas olha, camisa é uma toalha mais normalzinha assim, sabe? É, não é gigantesca. É aquela toalha do tamanho padrão. Gostosinha ela. Eu acho que até que a, a que eu comprei, eu acho que era tipo essa daqui também. Toalha, porque... Nossa, toalha é bem-vinda aqui. Bem-vinda, porque é muita gente. E aí, como não tem muita toalha, nossa... Rapidinho ficar suja, porque, tipo assim, é quantas vezes você usa a toalha antes de pôr pra lavar? Me, seja sincera, viu? Você seja sincera. O Gael veio me perguntar por que, que a gente tem que lavar a toalha, sendo que a gente já tomou banho e tá limpo. Eu não sei, Gael, eu não sei te responder isso, viu? Sua mãe faltou nessa aula. Mas eu vi um médico falando que você tem que usar de duas a três vezes no máximo. E pôr pra lavar. Aí a gente faz assim, a toalha que eu me seco nem se seca. Pronto, duas vezes, já botou pra lavar. Aí das crianças é uma toalha pra cada um, porque toalha molhada, eu, em mim eu uso, mas nos não, não, meus filhos não, entendeu? <risos> então é sempre uma toalha pra cada um. E aí eu coloco pra secar no varal, e no outro dia eles tomam um banho de novo, né? E aí usa de novo a toalha. Então assim, não dura muita coisa, porque aí só tem toalha certinha. Olha isso, preciosa, roupas, roupas para as crianças. Nem preciso falar que isso daqui é, é, é uma benção. Gente, que lindo, Gael vai amar. Olha isso. Olha isso, preciosa. Uma bermuda linda de moletom. A idade aqui é 12. Mas é um, ó, nossa, verde. Palmeiras, né? Porque não importa o desenho que tá aqui na frente. É verde é palmeiras, minha filha. Aqui em casa é assim que funciona. Ele vai amar isso daqui. Linda, muito linda. Muito boa a qualidade. O Gael tem 8 anos, só que eu sempre pego coisa grande pra ele, de tamanho maior. Se eu pegar da idade dele, ou não vai servir, ou ele vai usar só uns meses e depois já era, né? Ai, meu Deus! Eu vou assistir o filme da Barbie! E as minhas filhas já tem look pra ir. Esse daqui é 6 anos. Melodia? Deixa eu ver. É, acho que serve na Clarice também. É um vestido. Olha que lindo. 
Gente, com a estampa da Barbie. Olha que cor linda. Lindo. Eu acho lindo o vestido de manga. E agora que tá frio, é bom, porque dá pra colocar nelas uma meia fina, uma jaquetinha, já fica quentinha, né? Ai, muito linda, gente. Da Barbie, gente. Eu, eu já falei que eu sempre fui apaixonada pela Barbie. Tipo, apaixonada mesmo, quando eu era mais nova. Nossa senhora. Tão apaixonada que eu queria ser uma Barbie. Eu ficava pensando, por que, que eu não sou loira do olho azul e, sei lá, <risos> entendeu? Com dente super branco. Já era loucura, né? Mas eu era apaixonada pela Barbie quando eu era mais nova. Agora tem a Barbie morena, né? E aí eu virei ela. Tá tudo bem, né? Me inspiraram. Olha que fofo. Esse daqui é a cara da melodia. Mas, nossa, esse é quatro anos. Então, mas eu achei esse grande. Achei grande, largo, assim, sabe? Acho que serve nas duas, mas acho que no comprimento não vai dar. No comprimento é a Clarice mesmo. No comprimento é que... Olha que lindo, gente. Que fofinho. Vou falar uma coisa pra vocês. Que a melhor coisa que você faz quando for comprar vestido para seus filhos, que forem meninas, assim, pequenas, né? É comprar esses vestidos que são mais folgadinhos na parte de baixo, assim, da parte do bumbum, sabe? A parte da cintura. Tipo esse daqui, ele é assim, tá vendo? O formato dele, ó. É mais abertinho na parte da, da, de baixo, tá vendo assim? Porque eu comprei um vestido pra melodia que ele é todo justo, tipo um tubinho. É péssimo, porque vai andando, o vestido vai subindo. Não dá, é criança, não dá. Tem que ser mais soltinho do corpo pra não subir. E eu achei que isso não fosse acontecer. Ah, eu comprei porque eu pensei, ah, é um vestido comprido, né? Comprido, justo, né? De manguinha de frio. E ele é comprido, então, tipo assim, não vai subir, mas sobe. Ela corre pra lá e pra cá. Ela vai lá pra cozinha, passa por mim, volta da cozinha. Quando ela volta de novo, o vestido já tá parecendo uma blusa. Não dá pra sair na rua, eu não gosto, entendeu? E aí, ai, meu Deus. Meu Deus! Olha isso, esse daqui é seis anos. É a melodia também. Olha que coisa linda. Não, elas nem amam a Frozen, assim... Nem amam, nem são apaixonadas e de manguinha porque tá frio. Olha como a Sandra pensa. Gente, olha isso, olha que coisa linda, que vestido lindo. Que lindo, muito... Gente, elas vão amar de um jeito, meu Deus, eu tô feliz demais. Que elas vão, nossa, elas vão ficar muito apaixonadas. Aí aqui eu tô achando que é pra Jade. Olha esse daqui, gente, que tranqueira. Olha que tranqueira isso. Isso daqui é coisa de gente que não tem vergonha na cara. Olha, olha isso daqui. Um short, shortinho saia, ó. Um shortinho saia. É a coisa mais maravilhosa também. Eu não gosto muito de deixar as meninas com saia preciosa, porque elas são muito molecas. É criança, brinca, não sei o quê. Então, o short saia fica o charme da saia e a segurança do short. <risos> é a melhor coisa. E aqui tem mais, ó. Pro Gael, pro Gael, ó. Um short, ó. Aí tá grudado, ó. A bermudinha e a camiseta, ó. Aí eu também ganhei essa sacola aqui, né? Porque eu não vou devolver, né? Bem, isso daqui é igual tapuera. Tapuera a gente não devolve. <risos> Sandra... Ah, pro próximo encontro eu levo, tá? Sua sacola. Porque a mãe, quando eu pego uma sacola dessa daqui na casa dela, ela vem atrás buscar, viu? Que a nega vem doida atrás da sacola dela. E aqui tem outra sacola, cheia de coisinhas também, né? E eu ouvi barulho de, de canela. Ela colocou até uma sacolas assim pra poder tapar, sabe? Tô cheia de sacola preciosa, ainda bem, né? Aí a minha mãe vem aqui roubar minhas sacolas de mercado, porque aqui em São Caetano não, não cobra... Dinheiro pela sacolinha do mercado, você pode usar à vontade. Aqui em São Caetano, não é igual em São Paulo. Eu tô em São Paulo, mas é, né? E aí lá em São Paulo, não, você tem que pagar, acho que é cinco centavos cada sacolinha. Cinco, depende do tamanho da sacola e do mercado, né? Não sei. Mas onde eu, eu quando eu comprava era cinco centavos a sacolinha pequena, tipo essas daqui. E a grandona era 28 centavos, uma coisa assim. E aí eu tenho uma forma, uma forma de bolo preciosa, uma forma de pudim. <risos> Olha perfeita, maravilhosa, olha o tamanho bem certinho pra fazer um bolo porque ela falou assim pra mim ai, ah, é porque eu vi que você sempre cozinha é, sempre faz o bolo tudo numa forma só, e aí eu vou te dar outra e é bom pra mim porque eu faço dois bolos do mesmo sabor, né mas quando o sabor é diferente não dá pra fazer, <risos> entendeu ah, eu quero um bolo de chocolate e um bolo de coco e aí fica separado, e eu adoro colocar tudo junto no forno, já assar tudo de uma vez já economiza gás, entendeu então vai tudo lá e aí, eu tenho agora outra forma. Eu tenho duas formas. A outra, minha, a outra forma minha, ela é grande. Então, se eu for fazer uma massa só naquela forma, o bolo fica pequeno. Essa daqui é o tamanho certo pra fazer um bolo só. Tá querida. Chique, né, gente? É um cabo de frigideira. Frigideira eu tô precisando. A minha frigideira, eu tô doida pra jogar lá no lixo, mas eu faço ovo nela. E ela tá tão velha, tão velha, mas ela não gruda. Tem parte que gruda, mas desgruda fácil. E ai, eu preciso... 
Não é uma frigideira de fazer soba. não parece. É uma frigideira isso? Eu não sei se é uma frigideira. Eita, tem, tem plástico aqui. Aliás, tem preço. Não vou mostrar pra vocês o preço, não. Mas olha, não é frigideira, eu acho isso. Aí tá escrito frigideira em aço, antiaderente. Tá escrito. Essa frigideira é boa pra dar na cabeça do marido, entendeu? Olha que linda. Mas, eu, mas isso daqui é frigideira? Preciosa, não sei se isso daqui é uma frigideira. Porque tá grande, ó, parece uma panela. É uma, não é uma frigideira. É de fazer yakisoba assim, ó. Né? Assim, ó, gente. Eu vou fazer yakisoba. Porque yakisoba que vende é cheio de sal, né? Vou fazer um bem natural, assim, ó. Delicioso. Panela. Nossa, tava precisando de panela. É muito bom. Panelas. Eu tenho panela. As minhas panelas rosa, tem gente que elogiam... Mas ela não é tão boa quanto eu esperava, não, viu? Não é. Você tem um monte de cuidado, assim. E o antiaderente nunca funcionou. Só no primeiro dia. Depois do primeiro dia, antiaderente ali não existe, entendeu? E aqui, olha só. Tô abrindo aqui, ó, as coisas dos outros. De novo. É pra vovó Esmeralda. E é um sapato, preciosa. Ela disse que pegou um sapato pretinho. Porque a minha mãe trabalhava de sapato pretinho. E ela falou que esse daqui era dela já, entendeu? Por isso que não tá na caixinha nem nada. Porque era dela. E aí ela disse que pegou e pensou, ah, tá aí parado, né? Eu vou dar pra quem precisa. Gente, a minha mãe... A minha mãe vai... Mãe, olha isso, mãe. Da sua cara, mãe. Isso daqui é a cara da minha mãe, ela vai amar. Ela me acha que já teve um desse há um tempão atrás, que ela não tirava do pé. Olha que lindo. É tipo um tênis, né? Ó. Oh. É uma mistura de, de sapatilha com tênis, não é? Olha só, bem confortável. Nossa senhora, minha mãe vai amar isso daqui. Ela vai amar. É 37, olha só, por isso que ela falou, que ela escutou a minha mãe falando. Olha como ela repara, como ela é reparadeira. Ela, ela falou que escutou minha mãe falando que calçava 37. E aí ela lembrou na hora desse sapato. E a minha mãe trabalha com... Minha mãe gosta de sapato escuro, né? Ai, porque branco suja muito. Olha que lindos. Olha que cor linda. Gente, eu gosto de cor assim, fra, fraquinha, coisa leve, entendeu? Eu acho lindo. Olha, potinho, gente, que maravilha. Isso daqui é muito bom, é muito bom. Eu tenho que jogar uns fora aqui, tá sem tampa aqui e também tá quebrado. Eu vou jogar fora e vou trocar. Olha que troca maravilhosa. E temos mais um. Aqui, ó, aqui, ó. Esmeralda. alta. Tá muito, muito amostrada, minha mãe. Essa daqui é uma sapatilha. Ela comentou dessa sapatilha aqui. Ela falou que tá novinha. Olha. 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 Que chique. Olha. É moleca. E é 37 também. Nossa, que bonita. Vai ficar linda, né, minha mãe? Ai. Essa sacola tá cheirosa. E o nó também tá muito forte. Essa xuxinha é a melhor do mundo. Não. É a melhor do mundo. Porque ela estica muito. Ela segura muito. Sou muito apaixonada nessa xuxinha. É a xuxinha dos meus sonhos, pessoal. E aí, assim, veio, ela pegou coloridinha, assim, roxinha, né? Pra aprender o cabelo da melodia e da Kissy, é a melhor coisa do mundo. E o meu, principalmente quando ele tá cacheado. Que não tem lacinho que segure o meu cabelo cacheado. Porque tem que ser uma xuxinha que estica bem pra eu conseguir passar meu cabelo, né, no meio. E a maioria não estica bem. E essa estica bem segura o cabelo. Ó, sempre que eu vou comprar essa xuxinha, eu faço o teste. Eu tento olhar bem se eu não conseguir, né? pegar, mas lá na, no armarinho que o Fernando vende, eu pego e faço assim, ó, pra ver porque tem umas que é assim, só que elas não têm elasticidade nenhuma, inclusive tem uma ali que eu tava usando no meu cabelo tava com ódio dela, que você não tem noção hoje mesmo, eu arranquei do meu cabelo com raiva falei, ai, ah, xuxinha ruim, não segura sabe, ela vai escorregando porque ela não tem força pra elástico pra, pra segurar sabe, nem pra, enfim esse elastiquinho aqui, olha só, isso aqui é maravilhoso, porque dá pra usar várias vezes no cabelo. Ele não arrebenta, ele é muito resistente. Eu já comprei na Shein, veio acho que 500, e valeu muito a pena, porque eu usei muito e reutilizei muito. Eu tirava do cabelo das meninas na pontinha da trança e conseguia reutilizar. Olha isso, pra fazer penteado, isso aqui é maravilhoso, coloridinho, dá até um charme. Fio dental, viu bem? Não é o fio dental que você usa lá com seu marido, viu? Esse daqui é pra sua boca. Olha só, fio dental. Esse daqui é do Sidney Oliveira. Eu acho que a gente não tem mais fio dental. Eu acho que não. Inclusive, o Ney tava perguntando esses dias. Porque a gente tinha uns que a gente tinha pegado no, no SUS. Só que eu acho que acabou. E eu preciso de fio dental. Eu lembro que eu fui no dentista quando eu era mais nova. E o dentista falou assim pra mim. Você precisa usar fio dental toda vez que escova o dente. Porque o meu dente, ele é muito junto um do outro. Não tem espaço. Então, além de escovar bem, eu preciso passar o fio dental. Porque senão a comida fica e não sai. Às vezes eu como um pedaço de frango. 
e o frango gruda aqui no meio do dente e não há quem tire ele daqui do meio, porque não sei nem como ele conseguiu entrar, entendeu? Enfim, e eu preciso mesmo, preciosa. E aí eu também ganhei. Preciosa, você lembra onde é que eu fui no mercado fazer compra com o Ney? Faz, faz tempo. A última vez que eu fui no mercado fazer compra com o Ney foi quando, bem? Faz tempo. E aí eu mostrei esse kit aqui de, de, de sabonete, que o Ney falou assim pra mim. Eu amo o sabonete da Dove, né? Só que é um precinho que não dá pra, pra manter no momento. E aí eu falei assim pra ele. Ai, amor, olha esse. Também tem creme hidratante igual o Dove. E o preço é melhor. E aí a gente foi fazer as contas e o preço não era tão melhor assim que o Dove. Aí a gente desistiu, mas eu fiquei pensando. Eu queria muito. E eu queria esse, esse, esse sabonete. Eu até falei pra ele. Da próxima vez, vamos comprar ele. Só pra testar. Porque é a melhor coisa sabonete com hidratante. Sabe por quê? Porque quando eu, eu tomo banho muito quente. E aí, é, o sabonete, vamos ser bem... Eu vou te ensinar a tomar banho. Você só passa... Se você for homem, você faz o banho, o banho sinuca. Você só lava o taco, a, as bolas e o buraco. Você entendeu? E aí, quando você é mulher, você só passa também nas partes íntimas. O, o sabonete você passa onde? Você passa nas axilas, no, no, ta, no taco não, que você não tem, né? <risos> Enfim, você passa ali na, na margaridinha, nas axilas, no bumbum. É onde você passa sabonete, viu? Não precisa passar sabonete no corpo inteiro, porque o Ney ele passa sabonete no corpo inteiro. E no rosto, se você quiser também. E aí, no rosto, se né, tiver com maquiagem, tiver com creme e tal, né? Se não, também não precisa. É só água, senão você tira toda a proteção natural da sua pele. E assim, eu tomo banho escaldante. Se eu passar... É, sabonete no corpo inteiro, eu tô literalmente lascada, eu já não passo sabonete no corpo inteiro e já sinto a minha pele ressecada depois do banho, porque o meu banho é muito quente então eu prefiro entendeu? investir num sabonete com hidratante porque a pele chega a sair mais macia, até porque o sabonete escorre das partes íntimas e vai pra perna né mesmo, e é muito bom até pra se depilar, né? pelo menos é um sabonetinho enfim, gente, eu amei eu queria, de verdade maravilhosa, meu banho vai ficar ó eu não sou pedida não, viu bem só pra você saber eu uso essas coisas assim exatamente porque eu não sou fedida, viu? Por isso que ela tá me dando. Ela falou, ai, como eu sei que você não é fedida, vou te dar isso, tá? Agora a pérola não. A pérola, ela, com certeza, ela sabe já da fama da pérola não tomar banho, né? <risos> eu tô brincando, viu, pessoal? Senão a pérola vai, vai me matar, que eu tô, def tô defamando. Eu tô defamando ela. <risos> Olha que mais. Esse daqui é franço. Ui. Meu Deus. Eu adoro coisinha com cheirinho de lavanda. Esse daqui é lavanda aí? Âmbar. Hum, eu gosto, porque eu acho que é calmante, né? Relaxante. Aquele cheiro do chuveiro, assim, vapor que empesteia na casa inteira. Aquele cheiro de que tem alguém tomando banho na casa, denunciando. E o cheiro de bebê? Esse é o melhor cheiro do mundo, o cheiro de neném. Olha, cheiro de perfume de bebê. E aqui, cotonetes. Nunca é demais. Uh, cotonete, ela mandou também, né? E... Ela falou que tinha feito isso daqui. Ela falou pra mim, ela tinha avisado que é pra festa junina, né? As meninas gostam dessas coisas assim de cabelo, então elas vão amar. Olha isso, olha que fofinho. Gente, que fofinho. Ai, que fofo. Olha que coisa mais linda. Tá cheiroso, tá com cheiro de tutti frutti. Cheiro de bala. Olha que lindo, meu Deus. Ai, que elas vão amar. E olha só. Esse daqui é tipo chapéuzinho, ó. A criatividade, né? Olha que bonitinho, olha. Ai, ah, isso fica tão fofinho. Hoje mesmo eu vi umas meninas assim, que teve a apresentação ali na rua. E aí as meninas estavam assim, com essas coisinhas. Se as meninas vissem, elas iam ficar doidas. Elas vão ficar quando vê. Olha isso, porque o Gael também ganhou uma gravata personalizada. Olha <risos> que bonitinha. Aqui dá pra amarrar, ó. <risos> Ah, preciosa, roupinha. Ai, que tudo. Nesse friozinho, olha, de manguinha pra pôr por baixo da roupa. De frio. Nossa, isso daqui tá muito bom. Que maravilha. Oito anos, olha. Gente, olha. Bem feitinha, olha as manguinhas. Ai, perfeito, perfeito. E uma rosinha, ó. Quatro anos, ó. <risos> pra Clarice. Oh, meu Deus. Ah, isso daqui é muito útil pra pôr por baixo da, da roupinha. E, a melo, e a, elas amam essas blusinhas fininhas, assim. Elas preferem do que a blusa mais grossa. Elas não gostam. Tá acabando, best. Calma, tá acabando. Olha aqui. Ah, me deixa. Eu tenho toalha. Me respeita. Olha isso. Que cor linda. Olha. Ai, meu Deus. 
e mais uma toalha da Riachuelo, viu, bebê? Da Riachuelo. Essa daqui de rosto, maravilhosa, né? É minha, vou deixar ela lá no banheiro pra lavar meu rostinho de manhã, né? Olha, maravilhosa, cheirosa que só. Tá com, ficou com o cheiro do, do sabonete. E aqui, mais uma. Acabou! <risos> Gente, quanta coisa, né? Que maravilhosa. Deixa eu tentar abrir aqui. Preciosa do céu, que maravilha. Esse recebido foi um recebido incrível. Olha aqui. Calças. É calças? Ah, isso é pra mim! Eu acho. Não, não é pra mim, não. É pras crianças. Eu achei que fosse. Abafa! Abafa! Não, 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 não. Não se preocupa, não, viu? Eu só achei que fosse pra mim porque eu vi que tava de ladinho assim. Achei que tava comprida. Eu falei, é um short pra eu fazer exercício, né? Olha só. Olha só. Bermudinha gostosa. Que legal! Para as crianças. Olha, tem essa. Calma aí. Ai. Não, é para mim mesmo, gente. Ou não? Ai, meu Deus. Tá, tem, olha aqui. Lê aí primeiro, Best. Lê. Ah, peraí que tem mais. Ó. Leia. <risos> essas, essas bermudas eram da minha filha. Espero que não se importe porque são usadas. Acho que serve nas meninas. Beijos. Ah, não importa não. Tá tudo, parece que tá nova. Parece, <risos> parece que tá nova. Por isso que eu achei que fosse pra mim, né? Porque a filha dela tem quase a mesma idade que eu. É, a filha dela tem 35 anos, preciosa. Ela é mãe de uma, de, uma, de uma moça, né? De uma mulher de 35 anos que é especial. Então, assim, ela é uma mãe, assim... Em tempo integral, porque a filha dela ela teve problema na hora de nascer, demora e tudo mais. Ela percebeu que a filha dela tava com atrasos, né? Atraso de fala, atraso de sentar, atraso de tudo. E aí ela correu atrás, mesmo ouvindo dos médicos, que era normal, que cada criança tinha seu tempo. Ela insistiu e viu realmente que ela teve um problema no cérebro que acabou afetando ela. Então hoje ela anda de cadeira de roda, ela não consegue se virar completamente sozinha, então a mãe dela tá ali pra cima e pra baixo com ela na cadeira de roda, fazendo as coisas pra ela, levando pro banheiro e tudo mais. Então, assim, eu admiro muito a força de quem, de quem acorda todo dia, dorme e acorda sabendo que no outro dia vai fazer tudo de novo e eu, eu Deus, assim, tem que dar muita força pra esse tipo de gente, porque ela tem todas as coisas dela e ela arrumou tempo ainda, parou pra poder fazer tudo isso aqui pra mim. Tipo, olha, olha quem eu sou, quem sou eu. Aqui tá marcando, preciosa, 16 anos. Eu tô achando que esses shorts aqui vai servir na pérola. É o que eu acho, viu? Olha só. Parece que é pequeno olhando assim, mas eu não acho que é tão pequeno. Eu tinha que pegar um short da Melodia pra ver. O delas é tão pequeno, preciosa. Eu acho que não serve, sabe? Ah, meu nariz. Mas olha, é 16 anos, tá vendo aqui o tamanho? Então, eu acho que olhando assim, nossa... Parece muito que vai servir na pérola, sabe? Ó, por isso que eu, eu achei grandinho, eu falei, é pra mim, né, querida? É pra mim. Só que aí eu virei e falei, não, não é pra mim, não. Não vai servir, não. Não vai servir tudo isso, não. Eu acho que vai servir na pérola. Eu acho, preciosa, ó. Eu vou ver. Vou medir ali os meus. Mas se não, olha esse daqui. Eu, eu já tô vendo a pérola usando. Olha que rosinha bonitinho. Olha. Pra caminhar, pra fazer exercício. Olha. Tá vendo? Eu achei muito. É que a. Ah, não sei se vai servir nas minas, honestamente. Então, pra pérola eu sei que vai servir. Porque a pérola é magrinha, né? E é 16 anos o tamanho dessa, desses shortinhos. Então, a pérola tá. 17, né? Mas a pérola é magrinha, serve nela. Eu vou até deixar junto com as coisas da pérola já pra não esquecer. Porque aí eu vou ver se eu vou lá amanhã ou elas vêm aqui, porque eu acabei chegando tarde. Então não deu tempo de passar lá. Porque eu queria ir lá hoje. E aí eu vou ver se eu vou lá amanhã, mas eu acho que também amanhã não vai dar, vou ter que pedir pra elas vir pra cá, porque eu tenho muita coisa. Peguei, preciosa, aqui o shortinho delas pra vocês verem, ó o tamanho. <risos> não dá, é muito pequenininho. Ó, esse aqui é da, da melodia, e não fica curtinho, fica grandinho, sabe? Fica grandinho, não fica curtinho, mas ó, é pequeno. E aí, esse aqui é da Clarice, ó, que também não fica pequeno, da Clarice então que tem a bundinha de grilo... Não fica, fica grandinho. E aí, eu, essas, esses daí, eu vou dar pra Pérola, certeza que ela vai gostar. Ela vai gostar pra ficar em casa. É a cara... Eu, eu, sabe quando você vê a pessoa usando já? É, é isso. <risos> é pra Pérola, foi, parece que foi feito pra ela. É, esses foram os recebidos, né? Recebimos da, da Preciosa. E eu fiquei muito feliz, porque melhor do que você ganhar... Além de ganhar, né, é, um presente, são coisas úteis. Gente, isso é maravilhoso. E coisa pras crianças, pra casa. Eu queria muito comprar lacinho assim, de cabelo. Vocês não estão entendendo. Eu ia ficar no celular, não tá aqui. Não, eu ia mostrar pra vocês. Peraí, eu vou pegar, vou, vou provar. 
Peguei o celular, vou entrar aqui na, no aplicativo da Shein, ó. Estou entrando, viu? Está carregando. Tomara que carregue antes da minha bateria descarregar. Vai, logo. Três segundos pra passar a propaganda. Não, não passou. Vou vir aqui no meu perfil, vou mostrar pra vocês como que tá tudo aqui no favorito. O... Cadê, cadê? Ai, aqui está meus favoritos, que é o coraçãozinho. Aí eu vou favoritando aqui, eu tô louca pra comprar uma calça dessa de fazer exercício, né, em casa. E aí, olha, quer ver? Eu coloquei, nossa, minha bateria tá 3%, absurdo, que absurdo, que absurdo, cara. Ai, cadê os meus favoritos que eu coloquei? Que eu coloquei tanta, tanta coisa. Cadê? Vai acabar a bateria, não vou conseguir chegar nos lacinhos aqui, bem. Ah, acho que eu tava mentindo, né? Ó os kits de lacinho aqui, ó. Tudo kit de lacinho que eu tava separando pra, pra, pra comprar, né? Falei, vou colocar aqui nos... No, vou guardar. Cadê? Tinha mais, eu tinha pego vários. E aí eu falei, eu vou guardar esses favoritos aqui, porque eu vou ver depois direitinho pra poder comprar pras meninas, né? E é isso que eu ia fazer, não preciso mais, graças a Deus, entendeu? Uma coisa que eu não vou precisar mais, devido eu ter ganhado vários, inclusive até eu vou usar... Esse lacinho de cabelo maravilhoso que estica pra caramba. Preciosa, muito obrigada. Deus te pague. Eu nunca vou conseguir agradecer você o suficiente. Eu vou deixar os dados da rede social dela e o WhatsApp, porque ela trabalha com isso. Vai ser uma coisa bem legal se você quiser. Preciosa pra sua princesa. Encomendar umas tiarinhas. Teve que tiarinhas lindas? Ou lacinha de cabelo. Ela faz manual. É um trabalho muito bonito, com todo o carinho do mundo. E aí conversa com ela lá pelo WhatsApp, tá bom? E ela mora aqui em São Paulo. Gente. Quase O Gael adora fato. O que, que é isso? Donuts. A empolgação de quem já viu os presentes. Olha lá. Olha lá. Você gostou? Ela não quer. Ela. Ah, você viu? É. É do Gael. Imito, imito cebolinha, filho. Oi, gente. Oi, cara. <risos> Você amou? Que bom. Sabe quem deu pra vocês isso? A... Sim, é a titia Sandra. Como é que se fala pra ela? É colher pra mamãe. É colher pra mamãe. Tá bom. Oh. É sabonete, meu amor. É sabonete colorido. É sapato, não é seu, não é da vovó Esmeralda. Uh. 